ஒரு சாமானியனின் கனவு சொந்த வீடு வாங்குவது அருணிக்சலோ வழங்கும் உங்கள் வீடு எங்கள் சீரு வீடு மற்றும் வீட்டு மனைகள் வெறும் பத்தொன்பது லட்சத்தில் இருந்து கோவை சவுத் எம்எல்ஏ வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் சொன்ன மாதிரி மெம்பர்ஷிப் டிரைவ் செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதியிலேருந்து துவங்கியிருக்கு பார்ட்டி அதில் நாங்கள் எல்லா மாநிலங்கள் மாநிலங்களுக்கும் சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய கட்சி தொண்டர்களுடன் சேர்ந்து மெம்பர்ஷிப்பு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம் அதில் செப் செப்டம்பர் ரெண்டுலேருந்தே டோர் டு டோர் போய் மெம்பர்ஷிப் செய்கிறது ஒரு முறை அதை தவிர வாட்ஸ்அப் மூலமாகவோ இல்லை டோல் ஃப்ரீ நம்பர் மூலமாகவோ இல்லை வெப்சைட் மூலமாகவோ தனிநபர் மெம்பர்ஷிப்பில் சேர முடியும் இதை தவிர கட்சி பிரிண்டட் ஃபார்ம்ஸோடு இல்லை அந்தந்த வீட்டுக்கோ இல்லை ஒரு இடத்துக்கோ போய் மெம்பர்களை சே சேர்க்கறதுக்கான முயற்சி செய்கிறாங்க அதில் பாகமாக தான் இன்றைக்கி நான் கோயம்புத்தூரில் சூலூர் பக்கத்தில் போய் மெம்பர்ஷிப் ட்ரைவில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் அதை தவிர ஒரு மேஜர் சிஎஸ்ஆர் ட்ரிவன் ப்ரோக்ராம் ஒன்று பெண்களுக்கு தையல் மிஷின் வழங்கும் ஒரு சிஎஸ்ஆர் ட்ரிவன் ஆக்டிவிட்டி நேற்றுக்கு இன்னைக்கு காலையில் வானதி அம்மா அவங்க தொகுதியில் வச்சுருந்தாங்க அவங்க தொகுதியை சேர்ந்தவங்க மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் வால்பாறை இல்லை கிணத்து கடுவா அந்த பக்கத்துலேருந்து இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கும் ட்ரைனிங்கும் ஏற்பாடு பண்ணி அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்கும் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தையல் மிஷினும் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ட்ரைனிங் செஞ்சவங்களும் இன்றைக்கி வந்திருந்தாங்க ஸோ இது ரெண்டு மேஜர் முயற்சி கோசகம் இதை தவிர முக்கியமாக பிரதானமாக பட்ஜெட்டில் எம்எஸ்எம்இ சிறு குறு மத்திய ரகமாக இருக்கக்கூடிய தொழில்களுக்கு இந்த பட்ஜெட்டில் விசேஷமாக ஏழு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த எம்எஸ்எம்இ ஒவ்வொன் ஒவ்வொன்றுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட இந்த பட்ஜெட்லேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய அந்த ஏழு அம்சங்க அம்சங்களை எடுத்து எம்எஸ்எம்இ கிளஸ்டரில் போய் சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு முயற்சி ஆரம்பித்தேன் அது உதய்பூருக்கு முதல்ல போனோம் எம்எஸ்எம்இ மினிஸ்டரும் என்னோடய வந்திருந்தார் அந்த மீட்டிங்கில் உதய்பூரில் ஒரு பெரிய கிளஸ்டர் இருக்குது அது ராஜஸ்தான் சவுத் ராஜஸ்தானில் இருக்குங்க அப்படியே ஒவ்வொரு கிளஸ்டருக்கும் போனோன்னு விரும்ப விரும்பி நான் அந்த முயற்சி ஆரம்பித்தேன் அதை தவிர சிட்பி அதாவது ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா எம்எஸ்எம்இ கோசம் ஏற்பாடப்படு ஏற்படுத்தப்பட்ட பேங்க் அவங்க டைரெக்டாக எம்எஸ்எம்இஸ்க்கு பணம் கொடுக்கலாம் இல்லை மிகுதா மீதி இருக்கக்கூடிய பேங்க்ஸ் மூலமாக கூட எம்எஸ்எம்இக்கு ஃபண்ட் பண்ணலாம் அந்த நிறுவனத்தை பற்றியும் பட்ஜெட்டில் நாங்கள் அங்கே சொல்லியிருந்தோம் எம்எஸ்எம்இ மினிஸ்ட்ரி மூலமாக மத்திய அரசில் இருக்கும் எம்எஸ்எம்இ மினிஸ்ட்ரி மூலமாக எங்கெல்லாம் எம்எஸ்எம்இ கிளஸ்டர் அவங்க அனௌன்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்களோ அது கிட்டத்தட்ட நூற்றி அறுபத்தி மூணு மேஜர் கிளஸ்டர்ஸ் இருக்குது எம்எஸ்எம்இ கிளஸ்டர் அந்த எம்எஸ்எம்இ கிளஸ்டர்லேயே சிட்பி பேங்க்கு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான முயற்சி செய்து அதன் மூலமாக சிறு குறு தொழிலை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுடைய பணம் வரவு செலவு அந்த சைக்கிளையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு பணம் லென் பண்ணுறதுக்கு சிட்பி டைரெக்டாக பண்ணினா அனுகூலமாக இருக்கும் ரேட்டும் குறையும் ஈஸியாக அவங்க பிஸ்னஸை புரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு லென் பண்ணவும் முடியும் அதனால் சிட்பி கூட அந்த ஏழு அம்சங்களில் ஒரு அம்சம் பட்ஜெட்டில் சொன்னது எம்எஸ்எம்இ கோசம் வெளியிடப்பட்ட தகவலில் ஏழில் ஒன்று சிட்பி எங்கே எம்எஸ்எம்இ கிளஸ்டர்ஸ் இருக்கோ அங்கே பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னு போன வருஷம்தான் இங்கே கோயம்புத்தூரில் குறிச்சிங்கிற இடத்துல ஓப்பன் பண்ணியிருந்தோம் பிரான்ச் சிட்பி இது அந்த சிட்பியோட பிரான்ச்சோட ப்ரோக்ரஸும் எப்படி இருக்குது கோயம்புத்தூரில் நல்லா நடக்குதான்னு பார்த்துக்கிட்டு இன்னும் எங்கெங்கெல்லாம் சிட்பி பே பிரான்ச்சஸ் ஓப்பன் பண்ணணும் அதன் மூலமாக தொழிலுக்கு சீக்கிரத்தில் க்ரெடிட் ஃபெசிலிட்டி கிடைக்குன்றதுனால அந்த முயற்சியும் எடுத்துக்கிட்டு கோயம்புத்தூருக்கு வந்தோம் கொடிசியாவோட நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து பலவிதமான தொடர்பு நம்மளுக்கு கொடிசியா மூலமாக இருக்குது அட்டல் இனோவேஷன் மிஷின் இங்கே தான் ஆரம்பித்தோம் டிஃபென்ஸ் ஹப்பு இங்கே தான் நட எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் அவங்க ஐடெக்ஸ் மூலமாக எத்தனையோ ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு உதவிக்கரங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயும் சிட்பியோட பங்கு இருக்குது 
அதனால் கொடிசியா நேத்திக்கு மீட்டிங் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாங்க அதில் நல்ல தொ தொழிலதிபர்கள் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸை விசாரிக்கணும்னு ஒரு முயற்சி செய்தோம் அதுவும் முதல் முறையாக கோயம்புத்தூரில் அந்த முயற்சி செய்தோம் மினிஸ்டர் வந்து எல்லார்கிட்டேருந்து மெமரண்டம் வாங்கிட்டு போகிறது ஒரு முறை அங்கே டெல்லியில் போய் அதை பரிசீலனை பண்ணி எதை என்ன மாதிரி நடத்திட்டு போகணுன்றத ஒரு பழக்கமாக எல்லோரும் வச்சுட்டு நல்லது இந்த முறை ஒரு சின்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கோயம்புத்தூர் கோசம் பண்ணோம் அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டை அவங்க அதிகாரிகளை மந்திரி வரத்துக்கு முன்னாடியே வர சொல்லி அந்த மெமரண்டம் எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிட்டு முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்களுக்கு அவங்க சந்தேகத்துக்குரிய பதில்களையும் கொடுத்துட்டு அதை தவிர கொஞ்சம் வேற ஏதாவது டிசிஷன் எடுக்க வேண்டிய விஷயம் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க அது மேலே இன்னும் கிளியராக அவங்களே காதால் கேட்டாங்கன்றதுனால அந்த பாலிசியை ஏற்படுத்துகிற சமயத்தில் அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் நம்மளுடைய கோரிக்கைகளை அப்படிங்கிற அந்த எண்ணத்தோட எட்டு குரூப்ஸ் அதாவது ஜிஎஸ்டி கஸ்டம்ஸ் இன்கம் டேக்ஸ் டெக்ஸ்டைல்ஸ் லே லெதர் அப்படின்னு ஒரு ஏழு எட்டு குரூப் அதை தவிர ஒரு பேங்க் ரெண்டு மேஜர் பேங்க்ஸ் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்கோட சிஎம்டிஸும் வந்திருந்தாங்க அவங்க நான் அந்த கொடிசிய மீட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ப்ரீஃபிங் கொடுத்தாங்க கிட்டத்தட்ட ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவர் டென் மினிட்ஸ்க்கு ப்ரீஃபிங் எடுத்துக்கிட்டேன் எப்படி ஒவ்வொரு செக் லெதர்னால் அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க டெக்ஸ்டைலில் என்ன ப்ராப்ளம் சொல்கிறாங்க இல்லை சின்ன சின்ன ப்ராப்ளம்ஸ் நம்மளே ஈஸியாக தீ தீர்த்துடலான்னா அதை பண்ண முடியுமா இப்போ இல்லை பாலிசியில் மாறுபடுத்திட்டு வரணுமா எல்லாத்தையும் விவரமாக எனக்கு சொன்னாங்க நேற்றுக்கு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த கொடிசியா மீட்டிங்கில் நான் போய் அட்டன் பண்ணேன் ஸோ ரஃப்லி ரெண்டு நாளில் செய்த நடவடிக்கை உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறேன் அவங்க ஜிஎஸ்டி பற்றி கூட அதிகாரி அனுப்பியிருந்தேங்க ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகிட்ட அவரும் அவங்க தரப்பில் அந்த ஹோட்டல்கள் தரப்பில் அவரும் அவங்களும் அந்த அவங்களோட ரிக்வெஸ்ட் மெமரண்டம் கொடுத்துருந்தாங்க அவர் கேள்வி கேட்கையில் பன்னுக்கு இப்போ இப்படி ரேட்டு பன்னுக்கு டேக்ஸ் இல்லைங்க ஆனால் பன்னில் க்ரீம் போட்டு கொடுத்தா அது வேறு ரேட்டாக இருக்குது இதெல்லாம் எங்கள் கம்ப்யூட்டரால் ஏற்றுக்க முடியல கம்ப்யூட்டரே தின்னுருதுன்னு ரொம்ப ஜனரஞ்சகமாக பேசினார் ஜனரஞ்சகன்ற வார்த்தை இப்போ தமிழில் புழக்கத்தில் இருக்கோ இல்லையோ தெரியல ஆனால் காதால் கேட்குறவங்களுக்கு ஆஹா அப்படின்ற மாதிரி பேசினாங்க தப்பு ஒன்றும் இல்லை அவர் அவரோட ஸ்டைலில் அவர் பேசுகிறாரு ஆனால் எங்கள் டீட்டெயில்ஸ் ஒரு குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸே கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷமாக அதில் டீட்டெயில்டாக ஐட்டம் பை ஐட்டம் எதுக்கு எங்கே என்ன ரேட்டு போடணுன்றத அமைச்சர்களின் குழுமம் ஒன்று டீட்டெயில்டாக ஆராய்ச்சி பண்ணுது அந்த அமைச்சர்களின் குழு குழுமத்தில் பல தரப்பட்ட மாநிலங்கள்லேருந்து அதாவது பிஜேபி ஆட்சியில் உள்ள மாநிலங்கள் மாத்திரம் இல்லாமல் கம்யூனிஸ்டாக இருக்கலாம் பிஜேடியாக இருக்கலாம் இல்லை இப்போ பிஜேடி இல்லை காங்கிரஸாக இருக்கலாம் அப்படி எல்லா கட்சியிலேருந்தும் எல்லா மாநிலத்துலேருந்தும் ரெப்ரஸன்டேஷனுக்கு அதில் குரூப்பில் இருப்பாங்க அவங்க எப்படியாக இருந்தாலும் டீட்டெயில்டாக ஆராய்ஞ்சு அதுக்கப்புறம் ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்த பிறகு அதை பற்றி இந்த ரீசெண்ட் ஜிஎஸ்டி மீட்டிங்கில் கூட நான் சொன்னேன் அந்த குரூப் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோட ஸ்டேட்டஸ் ரிப்போர்ட்டு தான் இன்றைக்கி கொடுத்துருக்காங்க அவங்க அதை டீட்டெயில் ஆராய்ஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஆக்ஷன் எடுப்போம் ஸோ இந்த இந்த செய்தி வெளிப்படையாக வெளியில் இருந்தாலும் ப்ளஸ் ஹோட்டல் இண்டஸ்ட்ரிலேயும் இதை பற்றி நிறைய அவங்க மெமரண்டம் மூலம் கொடுத்தாலும் அவர் பெரியவர் தொழிலில் ரொம்ப நாளாக இருக்கார் கேள்வி கேட்டார் ஆனால் அதுக்கு நான் அங்கே பதில் கொடுக்கலை உங்கள் மூலமாக நான் இப்போ பதில் சொல்கிறேன் குழுமம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த விஷயத்தெல்லாம் ஜனரஞ்சகமாக பேசுறதுனால ஜிஎஸ்டிக்கு பரம விரோதமாக இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அது ரொம்ப ஆதாயமாக கிடைக்கும் ஆ பார்த்தீங்களா ஊர்கமாமிய கேள்வி கேட்டார் அதுவும் என்ன சிரிக்கிறாங்க எல்லாரும் அந்த அம்மாவுக்கு விஷயம் தெரியுமா நான் யாரோட க காமெண்ட்டுக்கும் கவலைப்படுறது இல்லைங்க ஜிஎஸ்டியே நல்லா எளிமையாகவும் சு சுலபமாக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கும் மக்கள் மீதை கடுமையாக ரேட் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் எத்தனை முயற்சி பண்ணணுமோ அத்தனை முயற்சி நாங்கள் எல்லோரும் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கவுன்சிலில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அமைச்சரும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதுதாங்க உங்களுக்கு பதில் இருங்க ஜிஎஸ்டி என்ன ப்ராப்ளம் எது எதில் 
தீவிரமா <laughs> <laughs> பரிசீலனை பண்ணிட்டு தான் எடுக்கும் அது என்னோட பார்வைன்றது தனிப்பட்ட பார்வை ஒன்றுமே இல்லைங்க அங்கே ஜிஎஸ்டியை பற்றி தயவு பண்ணி தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சீனியர் பத் பத்திரிகையாளர்கள் ஒன்று ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் நம்மளுக்கு ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கு எல்லாத்தையும் உடனே சோசியல் மீடியாவில் உங்களே நான் சொல்லலை சோசியல் மீடியாவில் போடுறதுனால ஓட்டினே பார்த்திங்களா ஜிஎஸ்டி மோடி எடுத்துகிட்டு வந்தார் மோடி தான் போட்டு இங்கே எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்துகிறார் தமிழ்நாடு ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஸ்டேட்டு இங்கே இருக்கிற தொழில்கள்லாம் சின்ன சின்னது அதை போட்டு தமிழ்நாட்டிலேருந்து மந்திரி கூட அங்கே ஒரு உறுப்பினராக இருக்கார் ஒவ்வொரு மாநிலத்தோட அமைச்சர்களும் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டரும் அதில் உறுப்பினர் எந்த ஒரு டிசிஷனும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த ஏழு வருஷத்தில் எந்த ஒரு டிசிஷனும் எதிர்ப்புக்கு இடையே பாஸ் ஆகலை கன்சென்சஸில் பாஸ் ஆகிருக்கு அதாவது ஒரு நபர் கூட அதற்கு எதிர்மறையாக பேசின மாதிரி ஒரு டிசிஷன் அங்கே எடுக்கலை எடுத்த டிசிஷன் எல்லாம் எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்ட டிசிஷன் தான் ஒரே ஒரு முறை லாட்ரி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்த போது முன்னாடி இப்போ இருக்கிற அமைச்சர் கூட இல்லைங்க கேரளா அமைச்சர் ஒருத்தர் இல்லை எங்கள் ஸ்டேட்டில் நாங்கள் இப்படி தான் டேக்ஸ் பண்ணுவோம் எங்களுக்கு ஹையஸ்ட் ரைட் இருபத்தெட்டு தான் இருக்கணும் இல்லை எங்களுக்கும் அதிகாரம் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்துச்சு அப்போ ஒரு சமயம் தான் அவர் நாங்கள் எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டோம் அவர் இல்லைங்க என்னால் ஒத்துக்க முடியாது நீங்கள் என்னோட டிசென்ட்டை ரெக்கார்டு பண்ணிக்கோங்க ஆனால் நடக்கட்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி விட்டார் அதை தவிர இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் அது ரேட் விஷயமாகட்டும் இல்லை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஒரு ஸ்டேட்டு இன்னொரு ஸ்டேட்டு விஷயமாக இருக்கட்டும் என்ன டிசிஷன் எடுத்தாலும் ஜிஎஸ்டியில் எல்லாரும் சேர்த்து தான் எடுக்கிறோம் அதில் அந்த கவுன்சில் அமைச்சர்கள் அமை உட்காந்துருக்கும் போது மாத்திரம் இல்லை அந்த விஷயம் மூணு நாலு லேயர் தாண்டி வருது ஃபிட்மெண்ட் கமிட்டி லீகல் கமிட்டி எல்லாரும் பரிசீலனை பண்ணிட்ட பிறகு தான் எடுத்துகிட்டு வராங்க அந்த கமிட்டிலேயுமே அதிகாரிகள் மாநிலத்துலேருந்தும் மத்திய அரசுலேருந்தும் இருக்காங்க ஸோ அங்கே யாரும் எந்த ஒரு மந்திரியும் தனிநபராக டிசிஷன் எடுக்க முடியாது அதனால் தயவு பண்ணி ஜிஎஸ்டி பற்றி எழுதுகிற நீங்கள்லாம் ரொம்ப சீனியர் பத்திரிகையாளர்கள் விஷயத்த கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் படிச்சுக்கிட்டு தயவு பண்ணி ரிப்போர்ட் பண்ணுங்க அவங்க அந்த கமிட்டி ஆராயிட்டோம் அதை நான் கொடுக்குறேன் கொடுக்கல நான் ஒன்னும் சொல்லிங்க அங்க நிறைய முறை கொடுத்துருக்காங்க அவங்க மாத்திரம் இல்லை நாடு முழுவதுலேருந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த கமிட்டி அதை பரிசீலனை பண்ணுதுன்னு நான் சொல்கிறேன் நிறைய மாற்றத்துக்கும் இப்போ கூட லேட்டஸ்ட் உங்களுக்கெல்லாம் இந்த லேட்டஸ்ட் விஷயத்து மேலே ஒரு பற்று இருக்குன்றதுனால உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் அது மேலே ஐயா எங்கள் ஹெல்த்துக்கு மேலே இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறோம் அது மேலே போய் நீங்கள் ஜிஎஸ்டி போடுறீங்களே அப்படிங்கிறாங்க நான் பார்லிமெண்ட்லேயும் இதே கேள்வி கேட்டேன் ஜஸ்டிஃபை பண்ணி கேட்கலை அட் த சேம் டைம் இது ரைட்டு தப்புன்னு கூட சொல்ல எல்லா மாநில கட்சிகளும் எதிர்கட்சிகளாக இருக்கக்கூடியவங்க பிஜேபிக்கு எதிர்கட்சியாக இருக்கிறவங்க எல்லாரும் மாநில மக்களவையில் ஏ மோடி அரசு எப்படி நீங்கள் அதை மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸில் டேக்ஸ் போட்டுட்டீங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சொல்கிறேன் ஜிஎஸ்டி வரத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸில் டேக்ஸ் இருந்திருக்கு ஜிஎஸ்டி வரத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்தே ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸில் டேக்ஸ் இருந்திருக்கு அது அப்படியே சப்சியூம் ஆச்சு இங்கே ஜிஎஸ்டி ஆகிடுச்சு அது சரி இங்கே ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு குறைஞ்சிருக்கு ரேட்டு பல விதத்தில் பட் ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் அதை நீங்கள் குறைக்கலாம் இல்லை இப்போ சரிங்க மந்திரிகள் எல்லோரும் ஒத்துக்கிட்டோம் இந்த தரம் சர்ச்சைக்கும் வந்துச்சு சர்ச்சைக்கு வந்தபோது சில மாநிலங்கள் சொன்னாங்க நீங்கள் யாருக்கு கொடுக்கணும் தனிநபர் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கணுமா இல்லை குரூப் இன்சூரன்ஸ்க்கு மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ்க்கு டேக்ஸ் இல்லாமல் பண்ணணுமா சில பேர் சொன்னாங்க இல்லைங்க ப இது பதினெட்டுலேருந்து பன்னெண்டை பண்ணலாமா 
இல்லை எப்படி அதையும் விசாரிக்கணும் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் சில பேர் சொன்னாங்க சீனியர் சிட்டிசன்ஸ்க்கு மாத்திரம் கொடுத்தா போகிறோமா இல்லை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணுமா எங்கள் மந்திரிங்க இவ்வளவு கேள்வி கேட்குறாங்க அது எல்லாருக்கும் பதில் கொடுத்து எல்லாரும் அவங்கவுங்களுக்கு பதில் கொடுத்து கமிட்டி அவங்களுக்கு பதில் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் மந்திரிகள் ஆலோசனை பண்ணி சரி நம்ம இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்த பிறகு டிசிஷன் எடுப்பாங்க இதை உடனே நம்ம அவங்க பார்லிமெண்ட்டில் கேட்டவுடனே நாங்கள் பதில் கொடுத்து நாங்கள் உடனே குறைக்கலை அப்படிங்கிறது நம்ம யாரும் ஒன்றும் சொல்ல முடியாது அந்த கவுன்சிலில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் வாக்கு இருக்குது எல்லாருக்கும் பேசுறதுக்கு உரிமை இருக்குது எல்லாருக்கும் ஓட்டதிகாரம் இருக்குது ஆனால் இப்போ வரைக்கும் ஓட்டை பயன்படுத்தாமல் பொதுப்படையை எல்லாரும் ஒத்துக்கிட்டு சுமூகமாக நடந்துட்டு இருக்கிற அந்த கவுன்சில் அதனால தான் இப்போது ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் எல்லாருக்கும் நான் கேள்விக்கு பதில் கொடுக்குறேன் அதனால தான் இப்போது இந்த விஷயமும் நான் உதாரணத்துக்கு எதுக்கு சொன்னேன்னா இப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் பார்லிமெண்ட்டில் இத்தனை எழுப்பின பிறகும் அப்படிங்கும்போது கமிட்டி ஆலோசனை பண்ணிக்கிட்டு அதில் எல்லா கட்சிக்காரங்களும் இருக்காங்க பதில் வரட்டும் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோம் அதனால் இப்போ இந்த விஷயத்தில் உப்பு காரம் இனிப்பு எல்லாத்துக்கும் டேக்ஸ் என்ன இது பதில் மு முடிவு எடுக்க முடியாதா இத்தனை நாளாக கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துருக்காங்கங்க வேல்யூ ஆடட் ப்ராடக்ட் அப்படின்னு வரும்போது அதுவும் கச்சாவாக இருக்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஒரே ரேட்டா அப்படின்னும் கேட்குறாங்க அது அங்கே அங்கே ஃபுல் டிஸ்கஷன் ஆன பிறகு ஒரு டிசிஷன் எடுப்பாங்க லாங் பெயிண்டிங் இல்லைங்க நேற்று தான் பார்த்தாங்க நேற்று தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி நானே அந்த விஷயத்தில் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் அதுவுமே விவசாய இது விவசாயிகளுக்கு பாதிக்காமல் ஒரு பர்டிகுலர் காலகட்டத்தில் அந்த பருத்தி பயிர் வெளியில் வராத காலகட்டத்தில் கொடுங்கன்னு சொல்லி அப்போ பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் இப்போ திருப்பி அதே மாதிரி பண்ணி கொடுங்கன்னு இப்போ தான் கேட்கணும் ரொம்ப நாளாக இல்லை இப்போ தான் சீசன் கூட இப்போ இல்லை அதான் பார்க்கலாம் அது சிர்ஃப் எங்களோட மனுஷன் இல்லை எல்லாரையும் கேட்கணும் இல்லைங்களா புரிஞ்சுக்கோங்க <laughs> நான் எந்த ஒன்றுத்துக்கு பதில் சொல்கிறேன்றத பொறுமையாக நீங்கள் கேட்குறதுக்கு ரெடியாக இருந்தால் நான் பதில் கொடுக்குறேன் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு ஒரே பதிலாக கொடுங்கன்னா நான் இது எல்லாத்துக்கும் ஒத்துக்கிட்ட மாதிரியா இல்லை எல்லாத்தையும் நிராகரித்த மாதிரியா இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபைனான்ஸ் இல்லைங்க நீங்கள் கேள்வி ஃபுல்லாக கேளுங்க மனசில் வச்சுக்காங்க இதை நான் சொல்கிறது ஃபைனான்ஸ் ரிலேட்டட் விஷயம் டேக்ஸ் ரிலேட்டட் விஷயத்தில் கொத்து மதிப்பாக பதில் நான் சொல்ல முடியாது அதனால் கொஞ்சம் விலாவரியாக பதில் கொடுப்பேன் பொறுத்துக்கோங்க கேளுங்க அதனாலையும் <laughs> 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 நீங்கள் சேர்த்திங்களா இல்லைங்களா இல்லை அந்த கேள்வி முதல்ல கேட்ட போது நீங்கள் இது போட்டங்க அதையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வேறு இதோட சம்மந்தப்பட்ட கேள்வி ஒன்றும் இருக்கா இல்லை விஷயம் இருக்கா இல்லைங்கல்ல சொல்கிறேன் அதனால தான் நான் சொன்னேன் அம்சம் ஒவ்வொரு அம்சத்தையும் இதில் சேர்க்குறீங்க ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த அம்சத்தில் நான் பதில் கொடுக்க முடியும் ஜிஎஸ்டிக்கு தவிர வெளி அம்சங்களால் இவங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா எஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அது மேலே கண்ட்ரோல் நான் இல்லை அது மேலே ஜிஎஸ்டி கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இல்லீகலாக யாரோ பண்ணுறாங்கன்னா அந்தந்த ஸ்டேட்டில் அதுக்கு மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும் இப்போ தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு உதாரணத்துக்கு திருப்பி சொல்கிறேன் கோவில்பட்டி அந்த விருதுநகர் அந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவகாசி அங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த தீப்பெட்டி தொழிலில் இருக்கிறவங்களுக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் ப்ராப்ளம் வருது என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் வருதுங்க சைனாலேருந்து சீப் இம்போர்ட் வந்துடுது நாங்கள் எங்களால் பண்ண முடியல சரி இம்போர்ட் மேலே நாங்கள் டியூட்டி போட்டுடுறோம் அப்படின்னு போடுறோம் 
டியூட்டி போட்ட பிறகும் வருது அவங்களே தான் சொல்கிறாங்க எங்கேருந்து வருதுங்க இப்படி தான் யார் யாரோ இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த இம்போர்ட் பண்ணுறது நான் போர்ட்டில் தடுத்து நிறுத்த முடியும் தடுத்து நிறுத்துகிறேன் ஆனால் அந்த கண்டெய்னர் வேறு ஏதோ மேலே பஞ்சு நூல் இல்லை பிளாஸ்டிக்கு இல்லை ஏதோ ஒரு சாமான் வச்சுட்டு அடியில் இதை வச்சு எடுத்துகிட்டு வராங்க அதை அப்புறம் எடுத்துகிட்டு வந்த பிறகு சிகரெட் லைட்டரை இங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க லைட்டரை விற்கிறாங்க அதன் மூலம் தீப்பெட்டி தொழிலுக்கு நிறைய ரோதனை நடக்குது இப்போ நான் கஸ்டம்ஸை பற்றி நான் பதில் சொல்ல முடியும் தீப்பெட்டிக்காரங்களுக்கு இல்லைங்க நான் டியூட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நஷ்டம் ஆகக்கூடாது ஆனால் கள்ள மார்க்கெட்டில் தீப்பெட்டிக்கு பதிலாக லைட்டர் இங்கே நுழைஞ்சிடுச்சுன்னா ஸ்டேட் லெவல் மார்க்கெட்டை தமிழ்நாடு மாத்திரம் இல்லை குஜராத் மாத்திரம் இல்லை எந்த மாநிலமானாலும் அந்த கள்ள பொருள் வரதை யார் தடுத்து நிறுத்தணுங்க அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியாது இல்லைங்களா அதனால் நான் ஜிஎஸ்டி பற்றியோ கஸ்டம்ஸை பற்றியோ நான் போ பதில் கொடுக்குறேன் இந்த ரிக்வெஸ்ட் வந்திருக்கு பம்ப் செட்டு போல் அதை அவங்க ஃபிட்மெண்ட் கமிட்டி லீகல் கமிட்டி ரெண்டு கமிட்டியும் பரிசீல் நான் படு பண்ணிவிட்டு தான் கமிட்டிக்கு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அப்போ கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 இன்னும் விவசாயிகள் அந்த லிஸ்ட்டில் சேராமல் இருக்காங்கன்னா நான் வேணால் அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர்கிட்ட அந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் அவர் எப்படி முடிவு இருக்காருன்னு பார்ப்போம் நான் கேட்குறேங்க அக்ரிகல்ச்சர் மினிஸ்டர் தான் கேட்கணும் கோவைட்டா <laughs> 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 நான் அதுக்கு தான் சொல்கிறேன் நான் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நேற்றுக்கு பேசின போது சொன்னேன் இல்லைங்களா கோவை மாவட்டத்தோட மொத்த மக்கள் தொகை முப்பத்தி நாலு லட்சம் பேர் மேடம் இருபது லட்சம் பேருக்கு முத்ரா லோனுங்கிறது வந்து ஒரு ஏற்றுக்கவே முடியாது சரி இல்லை நான் விசாரிச்சு சொல்கிறேங்க ஒரு நிமிஷம் நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு ஆ ஆல் இண்டியா முத்ரா நான் திருப்பி சொல்கிறேன் நேற்று சொன்னதே ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் குரோர் அக்கௌண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு ட்வெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் லேக் குரோர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் லேக் குரோர்ஸ் ட்வெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் லேக் குரோர்ஸ் அதாவது இருபத்தொம்போது லட்சம்னு வச்சுக்கோங்க இல்லை முப்பது லட்சம் வச்சுக்கோங்க கோடி கொடுத்துருக்கோம் ஆல் இண்டியா தமிழ்நாடு முத்ரா அக்கௌண்ட் நம்பர் சொல்கிறேன் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் குரோர் தமிழ்நாட்டில் முத்ரா அக்கௌண்ட்ஸ் அதில் மூணு லட்சம் கோடி டிஸ்பர்ஸ் ஆயிருக்கு கோயம்புத்தூர் கொடுத்தது இருபது லட்சம் ட்வெண்ட்டி லேக் ப்ளஸ் முத்ரா அக்கௌண்ட்ஸ் ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்படி இருக்கும் நான் டெசிமல் பாயிண்ட் இதில் போடல ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் ட்வெண்ட்டி லேக் ப்ளஸ் இருபது லட்சம் சில்ட்ரன் வச்சுக்கோங்க ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் சம்திங் இருபது லட்சம் முத்ரா அக்கௌண்ட்டு அவங்களுக்கு பதிமூணாயிரத்தி நூற்றி எண்பது கோடி ரூபாய் டிஸ்பர்ஸ் ஆகிருக்கு கோயம்புத்தூருக்கு மாதிரி அதுதான் சொன்னாங்க நேத்ராத்திரி அதை நான் வேணா விசாரிச்சு சொல்கிறேன் கேட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு கேட்டு சொல்கிறேன் seeking direction from the center direction from from the center court direction central government ku kudunga nu pa illa ya illa neenga solunga enak from enge irundhu varudhu nu puriyala court la ketrukanga enna nu central government la neenga vandu gst ku kondu vaanga 
கோர்ட்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்ல நான் வேணும்னே கேக்குறேன் புரிஞ்சுக்கிறது கேட்டுக்கிறேன் பதில் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் அப்படி கேட்கல நீங்க சொல்ல கூடாது இல்லைங்களா எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறது கோர்ட்ல பிஐஎல் போயிருக்காங்க கோர்ட்டை மத்திய அரசுக்கு ஒரு ஆணை கொடுங்க ஜிஎஸ்டியில் பெட்ரோல் எடுத்துட்டு வாங்கன்னு கோர்ட்டில் விஷயம் எப்படி போச்சோ எனக்கு தெரியாது ஆனால் அதுலேருந்து செப்பரேட்டாக நான் சொல்கிறேங்க ஜிஎஸ்டியில் பெட்ரோல் டீசல் ஆல்ரெடி இருக்குது ஜிஎஸ்டி லான்ச் பண்ண போதே அந்த சட்டத்தில் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் டீசலுக்கு எனேபிளிங் ப்ரொவிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எனேபிளிங் ப்ரொவிஷன் கொண்டுட்டாங்க அதாவது எல்லா மாநிலங்களும் ஒத்துக்கிட்டு பெட்ரோலும் டீசலும் ஜிஎஸ்டிக்கு வரணும்னு சொன்னப்போ எவ்வளோ ரேட்டில் வரணுன்றத ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் முடிவு பண்ண உடனே சட்டத்தில் மாறுதல் அப்போ பண்ண தேவையில்லை அதுக்கு முன்னையே நாங்கள் மாறுதல் பண்ணி வெயிட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் கொடுங்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் எல்லாரும் ஒப்புதல் கொடுத்து இந்த ரேட்டில் போடுங்கன்னா அந்த ரேட்டை சட்டத்தில் சேர்த்துருவோம் அதனால் எங்கள் சைட்லேருந்து ஜிஎஸ்டிக்கு ஆல்ரெடி எனேபிளிங் பண்ணிட்டோம் பெட்ரோல் டீசல் எப்போ வேணால் வரட்டும் ஸ்டேட்ஸ் ஓத்துக்கிட்டு ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் வந்து இப்போ நம்ம பிரெட்டுக்கு பண்ணுக்கு ரேட் இல்லை எக்ஸாம் பண்ணிட்டோம் க்ரீமோடு இருக்கிற பண்ணுக்கு இவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி பெட்ரோலுக்கும் டீசலுக்கும் சொன்ன உடனே அது வந்துடும் சீக்கிரத்தில் வந்துடும் சீக்கிரத்தில் வந்துடும் அதுக்கு நிறைய ஒர்க் ஆகிட்டு ஒரு நிமிஷம் போட்டு போட்டுட்டு மோதன் மீ எம்எல்ஏ வானதி ஸ்ரீனிவாசன் அவர்கள் பேசினாங்க அந்த டைமில் அரேஞ்ச் பண்ணாங்க வர சொன்னாங்க கமிட்டி வந்துச்சு கமிட்டி வந்து இங்கே கோப்ராவை பற்றி பேசிட்டு போனாங்க போன பிறகு அங்கே கோப்ரா வேலைக்கு என்ன பண்ணணுன்றதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு தேதிக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக என் கையில் ஒன்றும் இல்லை அப்போ கதையை சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நானும் அதை ஒத்துக்கிட்டேன் சொல்லுங்க வெல் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் எனி ஸ்டேட் ஹஸ் கம் ஃபார்வர்ட் டு சே ஜஸ்ட் புட் இட் இன் மேக்சிமம் எல்லாம் இல்லைங்க ரஃப்லி நான் சொல்கிறேன் இருபத்தேழு மெம் இல்லைங்க அப்படி நான் பார்க்கல ஐ சாய்ட் பை டிபார்ட்மெண்ட் ஜிஎஸ்டிக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு இருபத்தாறு டெக்ஸ்டைலுக்கு எவ்வளோ வந்துச்சு இருபத்தி மூணு குத்துமதி பார் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி மெமரண்டம் ரிலேட்டட் டு த டிபார்ட்மெண்ட்னு பார்த்தேனே தவிர செக்டரை பார்க்கல ஆஃப்டர் ஐ கோ பேக் அண்ட் டூ த ட்ரெஸ் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷங்க நீங்கள் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க மீதி பேருக்கு சான்ஸ் கிடைக்க மாட்டேங்குது எல்லாத்துலேயுமே ஆக்ஷன் எடுக்க முடியும் நிறைய வந்து நான் சொல்கிறேன் ஒரு நிமிஷம் அப்படி எப்படி இல்லை இல்லை ஒரு தடவை திருப்பி சொல்லிவிடுங்க நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பேசுகிற மாதிரி இருக்குங்க ஒரு நிமிஷம் எனக்கு வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் யார் குற்றம் சாட்டுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா சும்மா வம்ப கேட்கல கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்களே இப்பேற்பட்ட புரியாமையை வெளிப்படுத்துகிறாங்கன்னா எனக்கு பயமாக இருக்குது இப்போது பத்திரிகையாளர்களாக நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க என்ன அவங்க சொல்கிறத நீங்கள் கேட்குறீங்க தப்பு ஒன்றும் நீங்கள் ஆனால் ஜிஎஸ்டியில் தமிழ்நாட்டில் வருவாய் நிறையா இருக்குது மத்திய அரசுக்கு கொடுக்குறாங்க முதல்ல அதே தப்பு ஜிஎஸ்டிக்கு ஒரு கவுன்சில் இருக்குது அது கான்ஸ்டிடியூஷனல் பாடி கலெக்ட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வரியும் ஐம்பது பர்சன்ட் சென்டருக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுது எங்களோட வர ஐம்பது பர்சன்டில் திருப்பி நாற்பது நாற்பத்தோரு பர்சன்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது ஸோ நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க நூறுரூவாயில் கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ரெண்டு ரூபா ஸ்டேட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது மத்திய அரசுக்கு எங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க இங்கே ஜாஸ்தி கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நாங்கள் அதை எடுத்துகிட்டு போய் எங்கே யாருக்கு கொடுக்குறோம் வர நூறு ரூபாயோட பங்கு ஆல்ரெடி கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேனே ஐம்பது ரூபா எங்களுக்கு வருது ஐம்பது ரூபா உங்களுக்கு போகுது எங்களுக்கு வர ஐம்பது ரூபாயுமே 
நாற்பத்தோரு பர்சன்ட் அங்கே ஸ்டேட்டுக்கு போகுதுங்க ஸோ எங்களுக்கு மிஞ்சுறது எவ்வளவு பார்த்துக்கோங்க முப்பத்தொம்பது ரூபா மிஞ்சுது மீதி எல்லாம் இங்கே போகுது ஸ்டேட்ஸ்க்கு போகுது நான் ஒரு தமிழ்நாட்டுக்கு போகுதுன்னு நான் சொல்லலை ஸோ அந்த இருங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் அதான் வரேன் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஈஸியாக பைலப் பண்ணிடுறீங்க புரிஞ்சுக்கோங்க விஷயத்தை புரிஞ்ச பிறகு நீங்களே கேளுங்க ஸோ ஸ்டேட்டுக்கு போயிடுது அந்த ஸ்டேட்டுக்கு போக வேண்டிய அந்த ஐம்பது ப்ளஸ் நாற்பத்தொன்று எத்தனை ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு போனோன்றத ஃபார்மலாக கொடுக்கறது ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் அது இன்னொரு ஒரு கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அவங்க சொன்ன ஃபார்முலா பற்றி அவங்க சொன்ன ஃபார்முலா எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளவு நான் கொடுக்க வேண்டிய கடமை என் மேலே இருக்கோ அதை நான் குறைக்கவோ கூட்டவோ எனக்கு அதிகாரம் இல்லை இது ஸ்டேட்டுக்கு நல்லா தெரியும் ஒருவேளை இப்போ வர பங்கு எங்களுக்கு சரி போகாது நாங்கள் நிறையா கொடுக்குறோம் அதனால் எங்களுக்கு நிறைய வேணும் அப்படின்னிங்கன்னா ஃபைனான்ஸ் கமிஷன்கிட்ட போய் உட்காந்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் கொடுக்குற ஃபார்முலேஷன் எங்களுக்கு ஒத்து வராதுங்க எங்களுக்கு இப்படி இருக்குது விவகாரம் எங்களுக்கு நீங்கள் குறைச்சி கொடுக்குறீங்க மீதி ஸ்டேட்டுக்கு நிறையா கொடுக்குறீங்கன்னு சொல்லிக்கோங்க அப்போது நான் ஒரு ஒன்று ஒரே வருஷம் இந்த இந்த விஷயத்தோட பேசும்போது நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் சில ஃபேக்ஸு கொங்குக்காரங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்போது பங்கு எங்கள் கொங்கு பங்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கணும்னு நீங்கள் சொல்லிக்கோங்க லாஜிக் அது தாங்க அந்தந்த மாவட்டமும் தன்னுடைய ரெவன்யூவை பார்த்துக்கிட்டு எனக்கு வர வேண்டியது இவ்வளவு எனக்கு அவ்வளோ கொடுக்கல நீங்கள் ஸ்டேட்டு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் கணக்குலேயே நீங்கள் பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் பெரம்பலூரோ விருதுநகரோ ராமநாதபுரமோ தூத்துக்குடிக்கோ எவ்வளோ பணம் போவோம் எல்லாம் கோயம்புத்தூருக்கு தான் வரணும் இல்லை சென்னைக்கு தான் போகணும் ஸோ அந்த ப்ரின்ஸிப்பலையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டே பேசணும் ஸோ ஃபைனான்ஸ் கமிஷனில் போய் உட்காந்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் கொடுத்த ரேட்டு கரெக்டு இல்லைங்க அதை மாற்றி கொடுங்கன்னு பேருங்க ஆனால் அவங்க கொடுத்த ரேட்டு படி நான் கொடுக்குறேன் இல்லையான்றத கேள்வி எங்கே வேணால் கேளுங்க நான் வந்து உங்களுக்கு நம்பர் கொடுக்குறேன் இல்லை கோர்ட்டுக்கு போகிறீங்கன்னா தாராளமாக போங்க நான் எடுத்து சொல்கிறேன் ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் சொன்னதில் ஒரு பைசா குறைஞ்சிச்சா இல்லை காலதாமதமாக வந்துச்சா என்ன கேளுங்க காலதாமதம் என்ன சில சமயம் நான் அட்வான்ஸாக ரெண்டு மாதம் கொடுக்க வேண்டியது முதல் மாதமே கொடுத்துட்றேன் அதனால் எங்கேயோ வருத்தம் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போட்டு எல்லாத்துக்கும் மோதியே அப்படின்னா நடக்காதுங்க பொறுப்புள்ள அரசு பொறுப்பு பொறுப்போடு பேசணும் பொறுப்புள்ள அரசு தன்னுடைய தனக்கு வரக்கூடிய வருமானத்தை பார்த்துக்கிட்டு சரியாக இருக்கா இல்லையான்றது யோசிச்சுட்டு பார்த்துட்டு பேசணுங்க சும்மா ஒரு வாய் வார்த்தைக்கு சொல்லிடக்கூடாது அதாவது சொல்கிறது எப்படி இருக்குன்னா கவுன்சிலில் இருக்கிற ஸ்டேட்டோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இதை எதிர்க்கிறது இல்லை சொல்றேன் மொத்தமாக வரக்கூட டேக்ஸ் வருமானம் எங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குற டேக்ஸுக்கும் எங்களுக்கு வரக்கூடிய வருமானமும் சரியாக இல்லை எங்களுக்கு குறைச்சலாக வருதுன்ற அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டில் ஜிஎஸ்டி வருமானமும் சொல்கிறேன் இன்கம் டேக்ஸும் டைரக்ட் டேக்ஸையும் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஜிஎஸ்டி பற்றி கேட்க வேண்டியது கேளுங்க பேரெல்லாம் எனக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி தெரியலங்க அவர் பேர் சொல்ல நீங்க சொல்றீங்க பேரு இல்ல இல்ல வேற பேசுறாங்களே சொல்லுங்க நீங்க யார் பேரும் எடுக்கல அண்ணன் எடுக்கிறாரு பக்கத்துல கவுன்சில்ல இருக்கிற ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இதை அப்போஸ் பண்ணாதப்போ இங்க இருக்கிற கவர்மெண்ட் வந்து இதை அப்போஸ் பண்ணதுன்னா அத என்ன கவுன்சில்ல ஐட்டம் ஐட்டமா பேசுறோங்க இன்னைக்கு இந்த ஐட்டம் வந்திருக்குது மெடிக்கல் இன்சூரன்ஸ் வந்திருக்கு இல்லை பிரெட்டு பன்னு ஜாமு வந்திருக்கு அந்த ஐட்டம் ஐட்டமாக பேசிட்டு போகிறோம் அதில் யாருக்கு என்ன வேணும் சில ஸ்டேட்ஸ் இருக்காங்க சில விஷயம் அந்த ஸ்டேட்டுக்கு தான் பொருந்தும் அவங்க கொஞ்சம் கெட்டியாக சொல்லுவாங்க இல்லைங்க இது எங்கள் சே ஒரு ஸ்டேட்டு தான் மீதி ஸ்டேட்டுக்கு இல்லைங்க இதை பாருங்கன்னு வாங்க அப்போ எல்லோரும் திருப்பி அதை பற்றி பேசுவாங்க அதனால் ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலில் பேசுகிறது ஐட்டம் ஐட்டமாக ரெவன்யூவை பற்றி பேசுகிறோம் இங்கே எனக்கு புரிதல் என்னென்னா 
அதையும் ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டு மொத்தமாக ஸ்டேட்டுக்கு வரக்கூடிய ரெவன்யூ பற்றியும் பேசுகிறாங்க அதனால தான் நான் ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பதில் கொடுத்தேன் The fact is that this region, which is so industrialist, is facing one of the worst years, largely also because it is highly export-oriented. Uh, they are expecting some sort of support from the government, though they present it to you in different ways or in different terms. What is it? So, is there any possibility of the central government, apart from those assumptions that you made in the budget, to give any special effort to revive these industries? By industry. Right? Yeah. No, the, the problem is, the basic problem is that there is a huge slowdown in demand. Ma'am, it's very well for you as a journalist to give me this picture of, you know, broader economic and smaller uh, issues which come into the smaller meaning micro level issues. If there are export oriented in, uh, um, sectors which are affected because of global demand sh uh, falling down or stagnation in global <coughs> demand, then the approach to revive or keep that industry, that particular sector alive, is of one nature. I have to address that for that industry. So, you have to, you cannot club everything to me and then say, is there a solution? Sector-wise, I have to look at and also make the concerned departments to look into it and then deal with it. One was garments, one. Yes, they've given me the proposal. I'll have to go back to the textile ministry and work with them to see what is in their mind that they want to take it up and what whatever suggestion they give me, I'll go ahead with it. Eventually, we want to help. But the formulation is not for the finance minister to give an answer for every sector. It is dependent. Heavy industry has a minister, separate ministry, they'll have to take a call on it. Pharmaceutical has a separate minister, separate ministry, they'll have to take a call. All of them are export driven. So for me, I can only say when the proposal comes, I'd like to support. But the proposal has to come from the respective ministries. Tamil Nadu Chief Minister, he is on the US visit. So the government says that uh, his visit is yielding a lot of uh, foreign investment. But opposition is saying this is an eye watch. So as a finance minister, what I love to do? No, I want the uh, Chief Minister to make every attempt to get uh, more investment to the state. And if he's doing this, very welcome, let him do it. But what comes is a different so I wouldn't be able to comment on it till now. Once the realizations happen, meaning MO is assigned, commitments orally are made or informally are made, and after that money comes, not just for Tamil Nadu, every state which makes an effort, this is the process which it goes through. Let's see what comes. எனக்குரிட்டி <laughs> 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 ஸோ அந்தந்த மினிஸ்ட்ரி அவங்க அவங்களுக்கு தகுந்த விதத்தில் அதை ஃபார்முலேட் பண்ண பிறகு தான் என்கிட்ட வரும் அதுக்கு முன்னாடி நான் கமெண்ட்டே பண்ண முடியாது என் ஃபார்முலேஷனாக என்னென்னு தெரியாதுங்களே ஆனால் இந்த விஷயத்தில் லேண்ட் வந்துருச்சு கோயம்புத்தூர் ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியல் ஹப்பு நம்மளுக்கு ஏர்போர்ட் சரியாக இருக்கணும் நான் அதை அவங்கக்கிட்ட ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு மாத்திரம் உறுதி வாக்காளி நாங்கள் எங்கள் மேனிஃபெஸ்டோ வாக்கு ஒவ்வொரு வாக்கும் நிறைவேற்றுற கட்சிங்க எங்கள் கட்சி கொடுத்த மேனிஃபெஸ்டோவில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் நிறைவேற்றும் கவலைப்படாது